空调开开。你行不行？不行啊，哥，锁是钢的。废话，木头团你锯啊，赶紧的。姓何的，我得给你最后一个机会，你到底是退还是不退？是谁报的警？是我呀。说，这么大热天又麻烦您跑一趟。你这是？这几位是黑社会的。这位大哥自称是西城的扛把子，带着几个小弟在我这儿敲诈勒索，准备故意杀人呢。你，黑社会的？不是不是，我们都是正经人，我们是在西街做房产中介的。快快快快把公公房带上。我我是店长，这是我的名片。房产中介，带这么多人干什么？是来搞拆迁的吧？我是来要钱。昨天我和我媳妇来这喝咖啡，被这孙子给骗了。跟上次一样，也是来要退钱的。他们完全无视我们已经签订的合同，这手法跟抢劫一样啊！动手了吗？差一点儿，正拒着锁呢。多亏您及时赶到。我来早了啊。啊！你们这样完全就是一个经济纠纷，可以自我调解。至于奸商嘛，该抓的抓，该杀的杀，但是手段一定要合法。你叫什么来着？何牧阳啊，您知道的说、啊。记住了，一，不要叫我叔；二，别犯在我手上。是你们来的地方吗？规则是这样：首先，你们俩必须得是恋人，你们要把此时此刻最想对对方说的话录在这两张 SD 卡。然后存入本行的专属保险箱，同时缴纳六百六十元作为保证金。这是我们店的特色服务。一年以后，如果你们没有分手，可以一同回来取回视频。本店将退还保证金，同时免费赠送 DVD 光盘两张。谢谢你，我们会来。以及本店的八折消费券一张。如果你们分手，保证金将归本行所有。口说无凭，立字为据。张总。虽然我没钱、没房、没车，但是我有一个。因为我们还年轻嘛，年轻就是最大的资本啊！两个人在一起，爱情才是最重要的，你说是吧？是不是？啊？我说两个人在一起，只有爱情才是最重要的，是不是？是吗？是啊。是吗？因为没钱，所以不买保险；因为没有保险，所以一旦出事就更花钱。这就是恶性循环。对于低收入者来说，保险就是未来生活的保证，就是财富增值的希望。积少成多，积业成球，积沙成塔。哎哎，行长，咱回头再话哈。行长，行长，行长，等等我呀！哎，行长，其实我们现在中国人很多对保险都提不起兴趣来，这是完全错误的。而且我们保险种类那么繁多。
你们的妈妈叫青蛙，孩子应该长得和妈妈一模一样。你们看，一模一样。看来我们找错人了。再见，再见。啊！你快过来！哎，嘿嘿，哎，孤独毛宁啊，哈子，这什么风把你吹得起这么早啊？我问你，昨天晚上那个女的是怎么回事啊？哪个女的？就是睡沙发上那个。哦，我想起来了，哎，挺漂亮的。呃，天快黑的时候来的，说是你朋友找你有事儿。然后呢？然后她就点了杯饮料，坐在那儿喝呀。然后呢？然后我就锁门回家了。你为什么要锁门回家呀？我是下班了呀。那女的呢？哪个女的？睡沙发上那个。哦，我把她锁店里了。你简直就是个是是是什么？你要骂我是猪对吗？我告诉你啊，现在可不比旧社会，员工不是店户，老板也不是地主。我可没这么说啊。你今天做错了，你错了可以批评，但不可以进行侮辱。你要干什么？我今天不舒服，请假一天。我不准。哎，你回来，啪！叔。怎么了？这个钱包是哪儿来的？今天早上我在店里面捡的呀。捡的？啊？哎，你你们不会怀疑我偷钱包吧？小赵，你帮他想想。好。今天一早，我们接到事主报警，说昨天晚上在你的店里险些遭到强奸。强奸？胡说八道，纯属瞎扯呀！我什么都没干啊。你脸上的疤是哪儿来的？他打的呀，他，就是那女的，叫叫叫什么小鱼吧？哦，认识。那照片上不写着他名字吗？我瞎猜的。抽烟吗？吸烟有害健康，戒了。不过偶尔心情不好得抽两根。他为什么打你、啊？我看什么了啊？你们就这样问来问去的。大晚上，一陌生女人莫名其妙的睡在我店里面，打了我还报警抓我，你们怎么不抓她去啊？看见没有，嫌疑人在接受审讯的时候经常使用的一招，狗急跳墙。不对，倒打一耙。嗯。
是他吗？啊，对，就是他。谁先说啊？我先。我你这臭流氓！哎，你怎么张嘴就骂人呢？你直白事实，不做评价。昨天我去他店里取东西，他不在，我就点了杯喝的。等到后来我就睡着了。醒过来的时候，他就有什么说什么，别有顾虑。他吐的一丝不挂的，就朝我扑过来了。我哪儿朝你扑过去了？先。然后我就拼命的推他打他，等他摔倒的时候，我才跑出来的。结果钱包落他那儿了。当时为什么不报案呢？但是我，我今天早上才发现的。以前见过他吗？见过。两个月前我去他那儿喝东西，他骗我和我男朋友在他那儿录了段视频，还给他了六百六十块钱。你能不能说话负点责任啊？什么叫骗啊？那是你们自愿的，好不好？那你为什么要脱光啊？大夏天我自己在家脱光了犯法呀。那我看咱们这样试试啊。这位叫于小鱼的姑娘指认你企图强奸，你现在有什么证据能证明你的清白？是我误会你了，对不起。完了，就一句对不起啊！啊，行了吧？不行。你们店就没有贵一点的呀？啊，先生，呃，我们这里是平民的价格，贵族的享受。这一页，啊？哦，那这一页。哎哎哎！哎呦，这一页吧，多了也喝不了，一样一杯。哟，先生，你你们就两位，点的是不是有点？你管得着吗？这大姐有的是钱。是，没关系，您往死里喝。好嘞，那我这就去啊。来，等会儿，等会儿。哎，还有这一页，一样一杯。好嘞，好嘞，那您稍等。您慢点喝，别噎着。放心。我有经验，我想拿回视频，行吗？那很简单，你有钥匙吗？有，不过在我男朋友那儿呢。那你把他叫过来不就行了吗？他来不了。为什么呀？分了，病了，还是死了呀？你才死了呢。他死不死的跟我有什么关系啊？那合同呢？你有合同也行啊。合同也在他那儿呢。根据我行的规则，没有钥匙，没有合同，是绝对不可以拿到视频的。何行长，我真的特别需要拿到那段视频。哎，我也很想助人为乐啊，但这是原则问题，真的爱莫能助。行了，你表现的还不错，我原谅你了。这咖啡我都没动啊！你让服务员热热，你再接着喝，别浪费。那就这样。哎，先生，呃，买单是吧？他买，啊，找他。啊啊，哎，喂喂喂，啊，哎呀，怎么了？我钱包还在派出所呢。真的假的呀？我刚刚光想着追上你，跟你道歉了。我相信你，你肯定有办法。嗯，哎，不是先生，那你拦着我干什么呀？我明白，实在抱歉啊。呃，要不这样，你们俩商量商量，咱们先把账结了
啊，呃，这些咖啡可都是您一个人点的，您看这两千多块可不是什么小数目。要不这样吧，行长，您帮我去派出所取一下钱包，我压这儿喂，张姐，在哪儿呢？都几点了，还想不想干啊？我不是给你请过假了吗？但我只是等了你半天，二十分钟不到，你别来了。哎。照着这桌，每样，再给我各来一杯。对不起，我们没有咖啡了。那吃的呢？吃的有吗？对不起，我们厨师下班了。才几点就下班？那酒呢？啤酒总有吧？对不起，我们决定打烊了。什么意思啊？是怕我给不起钱是不是？把你们经理给我叫过来。经理出国了。那店长呢？我就是结完账走了，谢谢啊！欢迎下次光临。早上好，我是于小鱼。你去死吧！当时你是跟一个老大爷一块来的吧？什么老大爷？哦，但那可能是我记错了，因为我当时就记着一个穿橘红色衣服的女孩啊，搀着一个满脸都是褶子的老头到我这儿来过。那可能不是你们，嗯，那就是我们。还真是你们呀、啊！那老头呢？自从我和他在这儿录完视频之后，我们就再也没联系过了。我也不敢给他打电话，也不知道他在哪儿。其实我只是想知道他为什么要这样对我。我觉得那个视频里面可以找到答案，所以才来找你的
，我明白了。其实你就是被那老头给甩了呗。你们长不了，我一眼就看出来了。像你们这种恋情，其结局就是一个悲剧。分离也好，长痛不如短痛。听我的啊，去韩国找一大夫。好好跟你拾掇拾掇，然后回来找一个年轻的小伙子。你给不给吧？这钱你拿回去。你给我钱，我也不会跟你视频的。你有病吗说在你最困难的时候，是我收留了你。在一块创业这些日子，我一直拿你当亲儿子。你别骂人啊！亲人，我一直拿你当我的亲人。啊，你看，现在行里的生意正在走上坡路，未来上市也不是没有可能，是吧？我一个人哪忙得过来啊？你说你就这么走了，你对得起我？你对得起我吗？啊！当初是你答应要给我找个女朋友，我才来你这儿干的，自己还老光棍一个，还帮我找女朋友，你骗谁呢？不是上市，上吊还差不多。你这么说我很寒心啊，缘分啊，它是个很玄妙的东西，尤其是对胖一点的人来说，啊，他不是靠这。算了，走吧。我知道，你心里边也很难过。没关系，将来见面大家还是兄弟。你算算一共欠我多少钱，给我结了吧。啊？你你再过两天不行吗？你锁门干什么？你又把我锁里边，我就走不了了。我锁门。这是谁干的？这是谁干的？除了你还有谁？你有毛病啊！我一直在屋里边，我锁的。哎，你别走，我看见你了啊！
就开啊！我报警了啊！你别逼我，你信不信我把门砸了？我要是把门砸了，出去你可就……你不是要砸门吗？你那砸也轮不到你砸呀！姑娘，您的电话能接了吧？太捣乱了。卑鄙小人，敲诈勒索强奸犯，你为什么要找我领导？你骚扰我，我就不能去投诉吗？我被开除了。我只能给你一个月的时间，工资照你之前的标准，按天结算，不签合同，没有五险一金，没有节假日。这个月之内，每天下班以后你可以去找工作，工作找到以后，你随时可以走。如果找不到工作，你也得走。如果你觉得条件不能接受，你现在就可以走。我接受，但是我要拿回视频。可以，你可以拿走自己那份儿，不过按照协议，另外那份儿如果到期无人领取，自行销毁。我要的就是另外一份儿。那份儿必须本人来领，这是原则。好。我同意。真的。不过，视频不能给你。我可以看过以后转授给你，每天一句还是几句，那看我心情了。你不是不能看视频的吗？规矩是我定的。这是工服，有点大，你自己改改。哎。那我怎么知道你转述的是不是正确的？信不信由你。谁呀、啊？到现在都没睡着，好不容易熬到天亮的。嗯，我给你带了点早点，喝点健康的吧。人家说酗酒的人容易早死。哎，我需要干点什么呀？你干什么都行，就是别吵着我睡觉。我喜欢吃鱼。
。阿叔。他说：“那天，我看见你站在夕阳里。”然后呢？没了。没了。今天的没了。对了，以后你来呢，自己开门。来了以后就自己找活干。楼上那是我的私人空间。未经我允许，不得擅入，否则后果自负。要帮忙吗？要是在这儿，有本事就来拿；你要是想坐牢的话，就撬开他。看那，说，茄子。好看吗？我刚从路边买的，特别便宜。摊主说他们两个是一对儿。你看这个肚子大一点的是母的，摊主说它就快产卵了。幼稚，快产卵的鱼谁会便宜卖给你啊？还一对儿呢，这明摆着就是哥俩嘛。我告诉你啊，这鱼呢，你暂时养在这儿可以，等你走的时候必须拿走，要不然我就捞起来炖汤。你说什么？啊，行长，今儿怎么到现在都还没有客人啊？你今天的任务，就是去街上发传单。为什么要发呀？不忽悠客人来，咱俩干坐在这儿混吃等死啊！呃，今天那句我提前给你吧。人生的精彩，就在于。曾经错过，带上伞，多喝水，别中暑。去吧。你好，爱情银行大酒兵，看一下。你好，爱情银行大酒兵，看一下。你好，爱情银行大酒兵，了解一下吧。你好，爱情银行大酒兵，看一下。你好，爱情银行大酒兵，看一下。我们今天有八折优惠。出去了，到点你就下班吧，别忘了把门锁好啊！你不回来啦？我回来会比较晚。我今天的话呢？嗯、呃，距离会让人看得更清楚。这都什么跟什么呀？每一句都不挨着的，你自己胡乱说的吧。我有说过要按顺序告诉你吗？我想起哪句是哪句，你自己慢慢调去啊！你这人怎么这？你好，这里是爱情银行。喂，喂，神经病啊倒贴的是，要不然咱俩得惨到什么时候呀？什么咱俩呀？你惨了吗？我当然惨了，要不然你能那么早回来呢？
，你才缠了几张啊？一张那也是缠，人家好心好意帮你，你还在那……哎，哎，阿姨，这是你们这儿发的吗？啊，是，有什么事儿吗？进来，快点的。阿姨，您录的可真快呀！那是当然的了，我当了几十年的特级教师哎。您都说了些什么呀？哎哎哎，别瞎打听，没有关系的了。都这个年纪了，还有什么秘密了？我刚才就是要告诉他，以后不要背着我抽烟。另外呢，赶快找老伴。找老伴，我都快要死掉了哎！阿姨，您可真爱开玩笑。你看，癌细胞扩散了呀，化疗也没有用的了呀。是我们老头子看到你们这张小广告，非要拉着我来的，说是要留个纪念。我们两个呀，当年经人介绍的。只见了一面就结婚了，就图他人老实。我们两个在一起啊，全是我说话，他点头。他一天和我呀，十句话都没有的，骂他也不生气，哎呦，就知道笑。我怎么找了这么一个闷男人，过了一辈子呀？阿姨，哎，好了。哎，小伙子，我可不可以现在就看呢？那不行，按照合同啊，得一年以后您二位同时来取，然后才能看。我等不到一年的了，这你知道呀？对不起，阿姨，这是规定，最好您还是按合同来吧。一年以后的今天，我在这儿等您二位，好吧？这是钥匙，您拿好了，咱们走吧。哎，慢走啊！好好好，慢走慢走，保重身体，阿姨。看来这小广告还是挺有作用的。你真能写，阿姨想要你就给她看嘛，一年，她等得了吗？所以啊，要想看，就必须得等。真看不出来，你还有好心的一面。哎，你觉没觉得那老大爷长得特别像一人呢？谁啊？演员？不是，那个人吧，岁数跟这老大爷差不多，但是气质没他好。谁啊？你男朋友啊？真好吃，你以前是当厨子的吧？你才厨子呢！来点王，像你这种情况啊，很典型，就是从小缺少父爱，所以呢，长大了以后找男朋友
，顺便也在找爹。钱吗？这天是你的吗？这是发生什么事了？拆取款机的时候，动静肯定不小。你真的一点也不知道？我真不知道。我发誓。又喝酒了。哎，是您呐？啊，认识。啊，我管他叫叔。别瞎扯，跟他没关系。前几天还传讯他一次。啥事儿？有个姑娘告他强奸未遂。你身份证呢？啊。发生什么事情啊？你们这是什么情况？您看，连银行都不保险，所以最保险就是买保险。我现在没钱，等我将来有钱了，肯定找你。您现在没钱不要紧，我有钱，我先给你办好了。等回头我把保单送给你的时候，你再还给我。我真没钱，过些日子也没钱，不是可能吗？您是大行长啊。行，你要愿意，你就先替我把钱垫上，啊？真的？那你先给我打个借条呗。你干嘛老缠着我呀？因为你是我的骨头。其实卖保险和啃骨头是一样一样的。我的培训导师告诉我说，越是难啃的骨头就越要啃掉，只要把最难啃的骨头啃掉了，那人生事业就柳暗花明、风生水起了。真的，你是我最难啃的骨头，所以我一定要把你啃掉了，行长。真的，你给我行长，行长，等等我。保险是强者购买的商品，是弱者享受的保障，这，就是保险的意义。你先等会儿。哎，你别站在那儿，坐。啊，坐。哎，你单身吧？啊。你是不是也单身啊？是啊。你，看着他。啊，看着他。你也看着他，不是您这是看着他，看着对方的眼睛，保持一分钟。何行长，嘘，别说话，好好看。
般配呀、啊，多般配呀、啊！男未婚，女未嫁，天造地设，珠联璧合呀！你们的未来绝对是值得期待的，拿去看，将来一定用得上。人生如履薄冰，必须小心翼翼。哎哎，别动！君子动手不动口啊！哎，把咱们好多都洗了，洗了洗了。哎哎哎！知道幸福的滋味。生存还是毁灭？这是一个值得思考的问题。王牧阳。你以为我没上过学吗？你，你可以不信啊这都几点了啊？你还想不想干了？我不干了。你说什么？从今天起就不来了。哼，你是不是身体不舒服呀？没关系，你可以在家休息两天，我不扣你工资。不用了，我已经想好了，这些天给你添了不少麻烦。对不起啊。行吧。那、呃，你看你这两天来一趟，我把工资给你结了。不要了，就当上次咖啡的钱吧。那王老汉语录呢？你也不要了？不要了。鱼呢？你的鱼呢？嗯？我跟你说，你的鱼下子了。现在缸里边有好多鱼卵。去哪儿啊？谢谢你。你等一下。你怎么？所指示行事，防君子难防小人。回报你们已经分手了，这是你的没错吧？这张是他的，你想知道有什么不同吗？
其实，那天在派出所的时候，我就已经想起你是人了，因为你前男友的举动实在让我印象太深刻了。你都说什么了？你以后会知道的。没有一个出轨的男人愿意给自己留下这样确凿的证据，除非他已经想好了要娶你。之前那些所谓的语录。都是我自己瞎编的。我，哎，什么情况？啊，没事儿，小误会。您今天休息啊？啊，对，今天我休息，上你这儿来坐坐。来杯咖啡。哎，那玩意儿喝不了，啤酒就行。女人啊，要哄，尤其在吵完架以后，啊，认错和安慰的越及时，她呢，这个对你的原谅，叔，她不好意思，啊，你能不能帮我看看店？拜托，拜托啊投海自杀，应该算是成千上百种自杀方式中比较痛苦的。当你溺水的时候啊，大量的海水和泥沙会灌到你的肺部，引起窒息、缺氧和昏迷，直到你死亡。你的尸体因为进水会发胀，会撑破你的衣裳。过不了几天，你的百里泛青的肉体就会像被褪了毛的猪一样翻到海面上，被大众围观。哎，你要实在想死，能不能过几天再来啊？那老警察就在我那儿待着呢。你要万一出了什么事儿，我这不好交代。那我不死，不过你得陪我出去玩。你到这儿是要玩什么？这儿有什么好玩的？这船也不知道是谁的，已经一年多没有人开了。此船出售，哼，这么破的船谁会买啊？要坐牢了，你是要换个死法啊？上面写着出售的，我要买这船，买之前先试好一下，很正常。别闹了，别闹了，行吗？我店还开着呢，有警察帮你看店的，怕什么？你会开船啊？我从小就在渔船上长大的。你要开去哪？带你出来了，那么美的大海，你在那吐个不停，你小不小心啊？谁要跟你出来呀、啊？像他这种岁数。最享受的，就是被你这种无知女孩崇拜和仰视的感觉。他逗你开心可以，但是你绝对不能威胁到他的家庭的稳定，他会觉得不值得。
瞎说呢，你别在意啊。哎，上钩了！哎哎哎，出来，别人都跑了！哎啊！快！我小的时候啊。就梦想着自己有一支强大的军队，嗯、好吃，打土豪，好久没有吃到那么好吃的鱼了。真的？不、哦，嗯，嗯，你说这会不会是我吐的东西给招来的呀？啊，你真恶心！时间吗？想跟我一起出海吗？出海？我不去了。那好吧，不打扰你了，拜拜。哎，别别别！哎，我有一个更好的主意。
，免费大餐你吃不吃？大餐？有多大呀？足球场那么大，这可是豪华晚宴啊！你穿漂亮点，别给我丢人。怎么样？没给你丢人吧？一般般吧。你这是不是漏了有点多呀、啊？你倒是不漏，你不热呀？转，时间差不多了，咱们赶快进去啊！那我看看呗。快走吧。那你这儿怎么有个跳槽啊？哪儿啊？哦，哎，没事，塞进去就行了。我帮你揪了吧。别揪啊，揪了就没法退了，挺贵的一身呢，快点。真抠门儿，那我就揪我、哎。干嘛干嘛？你干什么你？别揪别揪。民学会啊，就像是一个资源整合的平台。和炫耀的舞台，对于有些人来说，这就像是一个富矿。只要你肯开采，就可以各取所需。这也是为什么同学们都从全国各地赶过来的原因。来一杯。哎，你不能扶着我点儿。你行不行啊？你这高跟鞋偷来的吧？真的不来一杯？我在那吃大餐。哎，老何，你来了怎么不打招呼呀？哟，你怎么老成这样了？是，这不岁月催人老吗？哪像你呀、啊，万古长青，永垂不朽。哎呀，你真没变，还是不吃亏。呃，这个姑娘，哦，这是我朋友。哦，我跟你们介绍一下吧。这位是黄晶晶，啊，我们的老班长，现在是中原地区最大的包工头。今天就是他请客。哎，叔叔好。哎。黄牧阳。真的是你啊！这么巧，你这些年变化挺大的，我刚刚差点都不敢认了。那个，你也上厕所？不然我来干嘛？嗯，我们出去聊吧。好。这是我老公 Charles， 这就是何牧阳。Hello。哦，不好意思，我手上有水。外国人呢？什么？是英文名字？他中文名字是？哦，杨姐，杨姐。一听名字就不是一般二般的人呢。一直就想见你一面，我们家小倩常常提到你。嗯，提我啊？提我什么呀？嗯，说你帅呗。哎，快开始了，我们先进去吧。啊，你们先过去吧，我在这儿等一下我女朋友。哦，那好吧，等会见。再见啊，再见。上一次我们这么奇的相聚是在毕业典礼上，大家面对走向社会，是那样的踌躇满志，意气风发。十年过去
，当时的希望与理想是实现了还是破灭了呢？再次请上毕业生代表，为现在的我们做一个追忆和总结。掌声有请何慕雅。很荣幸地站在这里，代表同学们倾诉毕业生的心声。我衷心地祝愿同学们，在未来的日子里，一帆风顺，前程似锦。也祝愿所有关怀我们成长的领导和老师们，万事如意，身体健康。祝愿母校越办越好，桃李满天下。对我来说，非常非常重要的事情。白倩，嫁给我吧。
平，这么多年来，你一直想让我给你唱支歌，可是我不好意思的。今天我为你唱，可是你又听不到了，对不起，对不起。我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我。长得真可爱，谢谢。嗯，上车喽，上车。慢点。您的一番肺腑之言，真的是让我们茅塞顿开。那天离开您这儿之后，我们直接就去逛公园了，一直逛到天亮。把该聊的、不该聊的全都聊了，发现我们俩真的是天生的一对儿，所以作为月老，请您一定参加，好好，不用出份子钱。那那怎么行啊？你们结婚这是大喜事儿，份子钱还是得出的。哎呀，不用，我们小两口赶今年还来不及呢，哪能让您出呢？要不你看这样行不行？干脆我呀买你一份保险，就算是我出的份子钱了。行吗？怎么了？这不到啊！我终于把你啃下了，出道，出道！我终于把你啃下了，我终于把你啃下了，哎呀！恭喜恭喜恭喜啊！恭喜！没想到，咱们当年就是这么一说，你真的把它开起来了。爱情银行，哎，这个名字好像还是我取的吧？是啊，所以还得感谢你。其实呢，这就是一个噱头，一种忽悠顾客到这里消费的手段。你毕业以后都干嘛去了？怎么都在同一个城市里，却从来没见过你？缘分问题吧，我也没遇见过你啊，我还以为你出国了呢。我很简单啊，毕业以后就去了上海，混不下去又去了广州，等公司倒闭了，我就回来开了这家店。反正是历尽沧桑，身世不渝。你的咖啡，谢谢。
。你呢？嗯，比起你的经历，我的就平凡多了。毕业以后，谈恋爱，结婚，生孩子，当家庭主妇。孩子大了要上幼儿园，我不放心孩子给别人带，自己也没什么事情，所以我开了家幼儿园。边带孩子边当老师，孩子想上幼儿园，就能开家幼儿园。那以后上大学就开间大学喽，想吃东西就开个餐厅，想去旅行就买架飞机，嫁入豪门就是好啊。普通人辛苦一辈子，可能都买不起你手上那枚钻戒。恭喜你啊！你怎么还是这么刻薄呀？都十年了，你几乎没变。哎。你啊，就是太不真实了，总是活在幻想中，好高骛远，又自以为是。其实，我曾经认为玩世不恭。藐视一切，是种有才华、有抱负的表现。一直到毕业前，我四处奔波找工作的时候，我才明白，如果我继续跟你在一起的话，我是不可能过上自己心目中想要的生活的。事实上，你后来的际遇。也证明我说的是对的。真不愧是做老师的，口才真不错。我呢？牧羊，我就是个普通的女人，我只想过安定的生活，还有个完整的家。这些，你能给我吗？好了，我差不多该走了。其实今天来就是来道别的。我家移民法国的手续已经办好了，过两天就走。在一个城市里都碰不到，我想以后机会就更少了。这个你拿去吧。这么久了，你都还留着啊？我都记不清当初是什么样子了。十年前的六月二十一号，就在咱们学校的草坪上，咱俩一起定的规则。只有咱俩在一起的时候，才可以看。对不起，其实这些年我一直都想找机会请我吃饭，是吗？有机会。最好干的时候，比现在好干一万倍。好了，我该走了。
你有梦想吗？你的梦想是什么？住个大房子，有一艘自己的船，和心爱的人一起出海，然后生一个漂亮的女儿，每天把她打扮得像公主一样。你的梦想可真平淡啊！至少我有啊，你有吗？一，是通过这个存放期限的设定啊，嗯，在某种程度上增加分手的成本。二呢，是恋人之间啊，有些话他是不方便当面说的，所以我就通过这个视频。你这你这纯粹是扯淡。两个人如果真的相互喜欢的话，有什么真心话不能当面？最重要的就是以诚相待，不欺骗，不隐瞒，否则，再高明的谎言也会在以后的婚姻中被揭穿。到了那个时候啊，后悔的成本可就太高喂，你好，请问是李静吗？哎，我这里是爱情银行。你好，请问是翟强吗？我想跟您确认一下您的地址啊，是四川西路二十七号星光花园小区三十号楼八单元七幺幺室内错吗？啊，好的。喂，你好，请问是杨勇吗？啊，好的，好的。对，我就跟您确认一下，因为我要给您寄一些东西，因为您的 SD 卡不到期，对，我需要给您寄。按理说应该是带你出海试航的，我不知道是哪个缺德鬼把油给偷了。不过我保证这船绝对没问题，只要加满油，立马就能出海。你要是真心要，价钱还可以商量。我很理解你现在的心情，再不景气，这也是自己的买卖。费了这么大的心血，突然就转给别人了，这这就如同是你老婆改嫁了呀，搁谁谁都不好受。
送给你，你又会给我给我一块钱。爱情银行的老板何某阳是这样，因为一些原因呢，我关闭了爱情银行。您存在本行的视频和管理费，大部分我已经退还给本人了。但是由于一些朋友更换了电话号码和地址，我没有办法联系上。所以当您看到这段视频，请到这里来联系我。您的视频，我将会为您多保存一年的时间。如果一年以后您还没有来领取，那就代表，您的那段恋情已经成为过去，而您呢，也不愿意再提起。我将会替您销毁视频。其实这也没什么不好的。有些人终将会离去，有些事情终将会过去，有结束才会有新的开始嘛，你说是吧？哦，对了，那您的管理费呢？我会替您捐献给贫困山区的失学儿童，您没意见吧？若是有家银行能存放爱情，越久能否有越多利息？尚未承诺，设下有效保险期，总是恋人鲜活的真心。在爱情最美时留下了证据，让回忆随时提醒自己，就算永恒是奢侈品，没关系，那爱人的能力我没忘记。向未知的神秘，岁月是沙